是那种妖怪啊！真真真的有妖怪啊！我、啊、在哪儿啊？你难道是木甲？我？哇哦！终于有人发明出能说话的木甲了。我只是个姑娘。有长你这样的姑娘吗？啊、嗯？难道是我太漂亮了？哇，木甲人能做这么小啊？我可以变大呀！哎，不用家被毁了，无家可归，还是个傻丫头，是挺可怜的。哎。可以吃你了吗？哎呀，姑奶奶，我求求你了，我怎么样也算是个花美男，你怎么忍心吃我呢？你是是还挺俊的。哦，谢谢亲娘。喂，到处看看。那就把你变成别人再吃掉。
，丢人！怎么还是要吃我呀？哎呀，帅妈妈，收手就擒吧、啊！喂，我不是叫你去那边吗？干嘛跑来找我？又想跟我抢头功啊？我跟你在那边。真的是哎呀呀！啊啊！要吗？喂！快快走，这里有妖怪！快走！快走！在，在，厉害啊！我叫王元峰，可以吃了吧？什么不行不行不行！你怎么就不讲道理呢？你连我从哪里来到哪里去，我为什么不在家睡觉？为什么我跑来跟你聊天这种事情都不知道？你劝我情何以堪呢？啊！
谢谢你，你还是个有良心的人。谢谢谢谢谢谢。我要吃肉，我要吃肉，我要吃肉。呃，你吃不吃我，你吃什么都可以，好吧？吃肉吃肉。哎，我有办法了，你把我写的信交给我娘，然后她看到信之后会给你吃很多东西的。真的？真的，真的吗？想吃什么就吃什么。咦，太好了！<笑>开心，我出不去。啊？哦哦哦哦、为什么呢？就就就出去啊！过来，看好了。演的跟真的一样，神经病吧你？你跟我什么事都没有啊？你看没事吧？啊？你看什么都没有？哎，怎么怎么没事了？哎呀，你别自己使劲嘛！你不要自己使劲嘛！哎呀，你别演了！放开我！你要再动，我就把你吃了！凡人，我不太懂法律这种事情，你多多包涵。我再说一遍，我、啊嗯……你不是会法术吗？对不对？你把我变成别人，我出去给你弄肉回来吃，好不好？
这姓显的疯了吧？这也敢进？狗是跳墙了吧？谁叫他通吃？还进不进？呃，进。被打成这样的，啊？不是啊，我刚在外面摔了一跤，跟你没什么特别关系啊。你果然是这世上对我最好的人。哎呀，反正不管了，呃，还是、呃、求你保佑我，洗脱我的冤屈。你得记住我王元峰的好啊！我今天就给你做做好事。哎呀，还以为你是什么大仙呢，真是！你把我变成别人，我帮你收拾回来，这好不好？你知道。我记住你了，你叫王元峰。王元。你叫什么？我我我叫，我我好像忘了，我好像什么都不记得了。我想告诉你也没有办法呀。不是你不用哭啊，我不问你就是了。你不用哭嘛，没关系的。不要哭了，你想不出名字，我再给你想一个好不好？叫小翠。小翠。其实我妈给我们家狗起的名字，因为她最恨的八婆就叫于小翠。也许我忘了很多事，但我唯一记得，第一个让我流下感动眼泪的男人，就是我要守护一生的人。别乱动，大夫待会就回来了。你捅我的时候怎么没叫我别乱动啊？你那时候的确是一动也不动啊。哎，好痛啊！喂，你先坐一下吧。我这样还怎么坐啊？啊？那就随便你了。我把我的垫子给你垫上，这样行了吧？放过去！慢点。是你下的毒吗？哎呀，好意外呀、啊！我真的不知道哎。哼
就算你把我们毒死也没有用。你没有钥匙，也进不了牢门。哎呦，别装了，这钥匙就在你身上了、哎。干嘛？你怎么知道？哎呦，我晕啊！半个时辰，地上那个没有我的解药的话，你就等着给他收尸吧。谁下的毒呢？我是不知道的，但是救了王元峰，我自然会救他。不过你只有半个时辰哦。妈妈。这骨头吃不饱啊，妈妈。妈妈，妈妈，你再帮我去弄点肉馍好不好？你最好啦。我也找我妈妈了呀！你爸爸是谁啊？我老公是谁啊？随便吃我豆腐，我已经不跟你计较了。我之前帮你去弄骨头，已经半条命都没了。再帮你去弄块肉，你直接给我理赔不费得了。上面写着“王元峰之墓，生于乙辰年七月初七，死于帮小翠弄肉”。你走吧。哎呦，我的肉真的不好吃，你不要再看着我了吗？你到底去不去？哎呀，好了好了好了，我卖给你了，你帮我背些血木瓦，我帮你去弄肉，行了吧？你都不知道，我已经太久没有吃肉了，我要再不吃肉，我会饿死的。不要废话，变吧。你是故意被捕来救我的吗？快点儿！谢木华，吓死宝宝了。晚了，你就等着给艾丫收尸吧。寻常失火而已。那元丰呢？哎，你干什么？你不要哎呀，他灭了你！抓了你，他就算是因公殉职了。哎呀，死了，你一定会为他偿命的。喂！哎呀，童强，你干嘛？你干嘛像堵墙堵在这里啊？你恶人还先告状，你赶着去投胎啊你！我要再不赶快去，哎呀，真的要去投胎了。不用去了，哎呀，他已经。哎呀，你还是去吧。老大真是英明神武啊！厉害。你你怎么在这儿啊？你不是陪艾丫去看大夫了吗？艾丫呢？艾丫呢？他因公殉职了。哎呀，女儿啊，你就这么死了？老大，你别哭啊！你人死不能复生。你们懂什么？我还家要绝后了。哎呀，哎呀，你家本来就是一个女儿，本来就没有后妈
我这不就是想把他嫁出去，然后生个儿子改性爱吗？抢头功，牺牲我！不不，是头强。看我今天怎么收拾你！喂，别过来！别过来！我我睡不醒一会儿，你居然说我死了！是头强，是头强说的。你要想动手，过来！你要找个人啊！我就是跟你们说的，我没关系。刚被你害的还不够惨呢！算了，不打你了。你不是有钥匙吗？啊，被被艾丫抢走了。你们两个活宝，提谁啊？李皇后。李皇后，不是刚送进来吗？又要提？不，不是我要提，是熊哥要提。呃，说跟道具案有关。早说嘛，跟我来吧。出来吧，爸爸，是我，是宝宝啊！保你个头啊！屁！哎，这哎这件事情只有我们两个知道，金豆豆，金豆豆。去你舅舅家啊！妈，你帮我准备十斤肉吧。啊？肉？哎呀，你这孩子，饿疯了吧你？哦，啊！一，一。
别别凶啊！谢谢啊！哟，原来狐狸口水还有治疗伤口的作用啊！谢谢谢谢。小翠，小翠，你有没有见到小？我跟狐狸聊什么天儿？你想吃啊？但这个是给小翠的。哎呀，小翠，小翠，小翠，奇怪了，这大仙楼里怎么没人呢？哇，看你都饿成这样了，小翠一定虐待你吧难道？难道你是？哇！你原来是狐狸精啊！喂，我一直破案捉妖，原来一直在跟你这个狐狸精打交道，我真是太傻了，太傻了，太傻了，太傻了！你出事了！你不要再喊了，我耳朵都疼了。要不是因为你，我早就出去了。你不用出去，我相信你不是盗墓贼。你相信我有什么用啊？哎，你是妖怪？我不是妖怪。哎，没关系，你变一块玉给我，我好交代啊。为什么？哎，那要你有什么用啊？真是烦死我了，真是。妈妈，我不是你妈妈。妈妈，过来！妈妈，妈妈，你干什么？哎，你嗯，把眼睛闭上。哦，你是要逼一下把我变成血魔娃是吧？来来，别别别！现在我说一句，你跟我说一句啊？哎，怎么和之前不一样？闭上嘛，闭上嘛！快点。我一定会没事的，没用。声音大一点嘛！我一定会没事的。我一定会没事的，我一定会没事的，我一定会没事的。我都说了三遍了，没有用啊！怎么会没用呢？你有没有现在觉得心情好一点了？我昨天就是一直这么跟自己说的。什么道理嘛？有的时候，一个人的信念比他的法术要管用的多。你就比如说昨天吧，我就一直跟自己说，他一定会回来的，他一定会回来的。你看你就回来了，而且我昨天还跟自己说，你一定会没事的，你一定会没事的，嗯，没事吧？<笑>对不对？所以啊，快跟我一起念，我你声音大一点。是偷玉贼，声音大一点嘛！我不会死的，我不会死的，我一定能抓到真凶，我一定会抓到凶手的。
刚才大呼大叫来着。那那你刚才做了什么？我跟你一起大呼大叫。呃，我跟你说，还挺管用的，这叫下敌手。再说一遍，再说一遍。哪句啊？就刚才那句话呀。我一定会找到凶手的。不是这一句，是最后一句。你那个不要吃了。嗯，你说不说？你不说我吃了你。我是最喜欢你的人。跟你说，这不是真的啊！必须，我是最喜欢你的人，我是最喜欢你的人，我是。哎，哎回来的正好，熊哥，还是您料事如神啊！<笑>走，不要推我，这衣服很贵的，谢谢。真是的，你长得挺帅的，急什么呢？你给我少废话。哎，熊哥，我有东西落在了东街小吃铺，能不能去让我取一下？别给我耍花样，落东西了，我让他们一会儿取来就是了。哎，我在那约了人，我打个招呼就跟你回大牢。你也知道我王元峰这个人说话算话，我如果没跟你说去，我就不会去。我如果跟你说，我就一定。少废话！早知道让傻丫头跟着我了。小崔，走哪里呀、啊？走，哎，快点，不要推了，衣服很贵的呀。
追啊！追，追快追！慢点，慢点，慢点！被摔死也被你拖死了，求求你放手啊！我都跟你说在那边等着了，你过来干什么呢？我这不是把你的危险来救你吗？我跟他们是在查案，你过来是影响我的工作。再说了，你拿什么套在我腰上啊？我这衣服很贵的，你那东西脏不脏啊？我不跟你说，我先走了。求放过，行不行？想要跟我混呢，你就得帮我办事情。你们狐狸的嗅觉不是特别灵敏吗？所以以后我让你做什么你就做什么，我让你闻什么你就闻什么。什么表情啊？走了，走了。来来来，进来进来。就就就这个。哎呀，快快快，帮我闻一下，闻一闻那个犯人的味道。我让你闻犯人的味道，你闻我干什么？就是你的味道吗？对不起，好吧，我忘了跟你说了，我之前来过这儿，所以这上面有我的味道。多变了，你给我出来就要听我的，对不对？你到底听不听我的话？嗯，听话。伸左手。嗯。换一个。嗯。吐舌头。哇。对嘛，就是要这个样子嘛。搞什么呀？哎呀，这边，这边，这边，犄角旮旯，下边。再不行，我给你放开，都给我闻一下，好吗？走。还是你的味道。哎。怎么搞的？不是，在我之前如果没有人来过，那这狱友不会自己跑掉，不会自己飞掉，难道蒋天亚把它吃了？还有一种可能，就是被妖怪变走了。还有一种可能，就是之前就没有狱，就是说六年前下葬的时候本来就没有狱。是不是现在要跟捕快他们说这些？不用，现在跟他们说，他们也不会信的，因为没有证据。除非，除非什么？看见没？那个就是阿金。没有人，你把我变成他的样子，快点！你变呢？快快快快点快点！不是，哎，你不是吃饱了吗？好像是。不是，作业还没有完全解除。哦，对了，快说你是最喜欢我的人。你是最喜欢我的人。你是最喜欢我的人。你是最喜欢我的人。我是最喜欢你的人。我是最喜欢你的人。每天说一遍啊。好。嗯。柯老板，哦，咸捕头。哎，蒋爷，您也在这儿。柯老板啊，请您看一下这块玉，是否就是您遗失的那一块？哦
，真是真是此物！哎呀，多谢贤捕头啊！我还正准备悬赏三百两银子来寻找这块玉佩啊。三百两，这块玉佩这么值钱？这可是上等的极品啊！此玉佩可与蒋爷六年前所得的那块宝玉相媲美啊！啊，蒋爷，我瞧瞧。确实很像。我儿子要是活着的话，现在应该十一岁了。哎，可惜他没这个命，佩戴如此的好玉。啊，蒋爷，这是睹物思人呐。柯老板，啊，请问您这块玉是从何而来啊？呃，不记得了。哎，不过我有记录，一查便知。就是这儿，你看，八个月之前，五十两银子，啊，他叫什么名字？不知道。那长什么样子呢？哦，我想起来了，这个人穿了一身绣着喇叭花的衣服，这花有这么大朵，把喇叭花绣在身上的可不常见呐。蒋爷，如果这块玉是来自于您失去的那块宝玉，那您的宝玉可能八个月前就被人家偷走了。不可能。这绝对不可能，是不可能。之前并没有人盗过墓，也许是蒋公子下葬的时候，也就是六年前，您的宝玉就被人家盗走了。小贱人，今天你给我说清楚。为什么老娘新买的衣服就脏了旧了？是不是你偷偷拿出去穿了？没有，我没有。要不然这样，我那儿新买的两匹绸缎，拿过去给您做新衣服。看看看看，承认了吧？你那种乡下料子，我才不稀罕。滚回去！你们两个先回去吧，我想自己逛会儿。是。这个母老虎那么横，该遭报应了吧？咳嗽了吧？来都来了，干嘛还堵着我？来。人呢？装蒜，我问你，你干嘛怂恿那王元峰去盗墓啊？盗盗墓，幸好那王元峰要被处死，死无对证，不然蒋万夫要是查起来，你查到我头上可怎么办？你你干嘛？呃，哪儿那么多虫子？哎，别别别动！哦，原来是你。告诉阿金那块玉在墓地。嗯。呃，那个，我就是阿金，阿金就是我。又喝酒了吧？胡言乱语的。喏，拿去。这是。今儿早上在花园里捡的。找个买家把它卖了，看这成色，卖个三四十两应该不成问题。你拿三十两给我，剩下的给我爹送去。我估摸着那老赌鬼都快揭不开锅了吧？哎，都怪最近啊手气不好。不过我有预感，这次我一定能打一个漂亮的翻身仗。翻身？翻身仗？天降横财呀、啊！这耳环就是吉兆。你看我用三十两赢个三百两的。先缓缓，你呀、啊、可得小心着点，别给我磕着碰，损了我的财运。糟糕！好了，哎呀，你干嘛呢？这没别人
，你出去的时候小心点就行了。呃，好，再见再见。哎，走后门。哎，哎，别忘了看我爹。在一起，真是。啊，对不起。哦。娘，打听出什么来了？哎，打听个什么呀？我告诉你，阿金这个王八蛋骗了我这么久，根本不认识什么蒋家大老爷，你知道吗？他认识的是蒋旺富的小老婆。小老婆跟你说什么了？能说什么呀？什么都没说呢，我就变回来了。是。哎，对了，这个，呃，你帮我去卖了。换肉，换钱。蒋家小老婆想把它换成钱，然后呢去翻个赌本，顺便呢接济一下他爹。才见人一面，你就对他那么好？你懂什么呀？这个叫稍微给人家点钱，人家以后呢可以给我们点消息。我告诉你，爱赌的人呢，他们的嘴是最管住的。我跟你说这个，去。哎，过来过来过来过来，来来来，我跟你说个事儿。你看，那个酒婆啊，走进去。又晚，第二张桌子坐的人是柯老板，他天天就坐那个位子嘛。他呢是这个县城里最大的一个国土商，你把这个卖给他，可以卖个好价钱。哦，哦，你就快，真快。这个玉是从哪里来的？一个女人，蒋安户家的。高总。
们进去一会儿就叛变了，还带人来抓我。一身绣着喇叭花的衣服，这花有这么大。是窃鱼贼，为何要在这风口浪尖上卖耳环？这不是自投罗网吗？小翠姑娘说的对，玉夫人在风口浪尖卖玉，是因为这个。玉夫人欠了赌房很多钱啊，这些债足以让她犯险。来，你们抓我吧，抓我吧，老爷，我害死了他。我是罪魁祸首。你何出此言？我知道玉儿好毒，也知道她欠了一些钱。她曾经向我要过，可是我一时心狠没有给她。我哪知道她会起身？是我害死了她。难怪王元峰抵死不认罪，原来宝箱里早就没有了那块玉，是玉夫人六年前偷出来把它弄成了玉佩耳环之类的，偷偷拿出去卖了。那他为什么要死呢？因为他原本以为此事神不知鬼不觉，可没想到王元峰盗墓，把隐藏了六年的秘密给挖了出来。事情败露了，只好畏罪自尽。他偷玉也好，老爷卖玉也好，都是我害的，都是我的错。本官经过严密的调查与细致的求证，目的宝玉氏窃案终于尘埃落定。窃贼是已经畏罪自杀的蒋万户窃氏如玉，他为了偿还自己和外家欠下的巨额赌债，六年前，他在蒋天下的生日宴上。将宝玉盗走，现已寻回的有玉佩一块、玉耳环一对，其余赃物本府仍在追缴之中。在此次侦破过程中，显风华立下大功，本府特此嘉奖。小爷，国雄，在颁奖。快，显风华评为足智神勇奖，特此嘉奖。不过是瞎猫碰上了死耗子罢了，看把你给得意的。大人，在下有个不情之请，请大人成全。你说，你说，这次破案，有个人给我极大的灵感以及无私的帮助，他聪明、善良又美丽。要讨好我。也不用当着这么多人的面说。虽然我和他交流并不多，但是要不是他，我想这个案子不会这么快水落石出的。所以，我想把这个奖状转赠给他
，御医大人的嘉奖礼有我的一半，也有他的一半。算你有点良心。小翠，嗯，请你务必收下。受害人蒋万户特意交代了，嫌疑犯王元峰协助破案有功。无论是他盗墓也好，逃狱也好，还是拒捕也好，一律既往不咎，无罪释放。全都买下来。怎么了？你跟他怎么不一样？因为我喜欢你，所以不能让你乱买东西。你肯定很不喜欢我。你等等我。你这样让我买买买，我会走上犯罪的道路的。阿金告诉你的。反正女人爱花钱会变坏的。要不然咱们把这些东西退了。哎哎哎！正好你喜欢这些东西，正好我有足够的钱，正好我想把这些钱全都花掉，因为我喜欢你。我喜欢花钱。那花钱的男人也会变坏的吧？我觉得你以后还是别跟那个阿金在一起好。那么我跟你在一起，你跟我花钱，我们一起变坏。好，走。干什么你？你有毛病吧？怎么了？购物男女啊！哎，你看，小翠姑娘好。不是你妈，哎，进去吃肉去。你你怎么了？你有心事啊？你妈妈在里面大摆筵席的，你却一个人在外面发呆，沉冤得雪了还不开心啊？我自己是得到清白了，可我总觉得这案子怎么好像还没完呢？为什么呀？哎，你还记得那天我跟你说的吗？这玉夫人她把耳环卖了，是想把赌本翻回来，而且她信誓旦旦说了要用三十两去银三百两，别的我不敢说。赌徒的心态，我觉得我还是了解的。天要下雨，娘要嫁人，赌鬼要翻本，这事儿是阎王老爷都挡不住的。我的意思就是说，他那天是不会甘心去死的。而且他那天不是说了吗？早上他还天降横财，在花园里捡了一对耳环。哎，再听吧你。嗯。其实，我也要跟你说个事，因为我是狐仙，能力比凡人强一些，所以经常能看到一些你们看不到的事情。小孩儿，箱子，难道这小孩的死不是意外？这么说来，那也不是盗玉案了。是谋杀！你干嘛
花钱。你还真以为你破了案了？凶手这么笨，耳环早不卖，晚不卖，非要卖到你手里、啊。那是他欠了赌债。凶手这么笨，早不死，晚不死，非要死在你面前啊！那是他畏罪自杀。<笑>凶手这么笨，六年前的罪，早不畏，晚不畏，非要这会儿畏了？是你去通风报信，还是你们根本就是串通好的？畏罪自杀，哪有这么巧的事儿？你刚刚查这个案子，他就畏罪自杀了，你怎么不畏罪？你怎么不自杀？等一下，你刚才说什么？我说你怎么不畏罪？你怎么不自杀？不是这句。我说哪有这么巧的事儿？对呀、啊，哪有这么巧的事情？我不查案，他就不会畏罪自杀。他不畏罪自杀，他怎么会自杀？所以他不是自杀，他是被谋杀的。玉夫人是被谋杀的。阿金，金金金，快开门！来了来了，金金金金，金金金金来了，金金。哎，哎，少爷，我呢是想来问问你，这玉夫人的事情，这是闹着玩弄的，闹着玩这么有情调。金玉良缘，这上面都是眼泪的味道。你还给我，阿金。算了算了，跟你们说也无妨。少爷，我敢肯定，玉儿她不是偷玉贼。玉儿，玉夫人。嗯。事情还得从七年前说起。那时我还在销魂局打工，玉儿是那儿最红的歌女，卖艺不卖身。他心高气傲，谁也不理，可唯独只对我好。他本来想的是要跟我一生一世的，可最可恨的是，他的爹娘都太爱赌了。呃，停停，他自己不也是个烂赌的人吗？近墨者黑，他也是没办法。你这么一打断我，我都不知道该怎么说下去。哎，算了算了，我们不说了。你这个玉儿吧，她为了钱才嫁给了蒋万户。女人一旦爱花钱的话，就会变坏，而且还会走上犯罪的道路。他没有犯罪。八月十八，那天是蒋万户儿子的生日。当天晚上，玉儿趁着蒋万户和他的发妻，还有瑞夫人都在大厅庆祝的时候，偷偷的溜了出来。我永远也忘记不了那个晚上。玉儿说：“把之前没有给我的，今晚要通通还给我。”我阿金虽说不是什么正经人，但也没想过人之人妻呀、啊。当天我们本来只不过是喝酒。叙旧，看花赏月，可可后来我喝酒，叙旧，看花，赏月，不许看，不许听，不许学。哎，走了。别太难过啊，明天还上工呢。哎呀，简大哥也跟我说，让我少跟阿金来往，会被带坏的。你最好离他远一点，任何胸口写着“补”字的人，你都要离他们远一点。那我们还怎么查案呀？那当然是靠我了。我已经知道了玉夫人是被诬陷的，凶手不但杀了小孩，而且还杀了玉夫人替他顶罪。这个人能做出这种事，确实是毒辣，也可见他思维之缜密。这么一来，该干嘛？玉儿，玉儿，你看你这个名字起的，最后也是因为玉丢了性命。老爷，你就别太伤心了
。事已至此，反正咱们家因为玉丢性命的人还少啊。行了，都这个时候了，你还在戳我的心坎。瑞儿，从今往后，就剩你我相依为命了。过去的事，就让它过去吧。从今往后，咱们要一条心，谁也不离开谁。是，老爷。一下，那我以后如厕的手指就用你的传家宝了。泡茶呀、啊、你，小二，给我换个杯子。客官您别急，我拿完这个茶叶就帮你换啊，快点。哎，你说啊，这还尸骨未寒呢，就清理的干干净净的啊。家里出了这么不吉利的事，该判的判了，清理清理也是正常的吧。嘿，我说你们男人真是白眼狼啊，妻子一死。就把东西扔得干干净净的，什么玩意儿？我看你现在做的这个姿势，和男人一样啊。客官，我这身高不够，够不着，用下凳子啊你刚说什么？我我说拿下凳子，不是这句。他说他身高不够，够不着。对了，就是这句。哎，你怎么把熊哥的房间布置的和玉夫人的房间一样啊？这是我爱丫独创的爱氏侦查法，重返现场，马上全部的疑点就要清晰了。嗯，知道啦，就由我来办这个吊死鬼，是吧？哎，等一下，你该不会真的吊死我吧？二白，不用了，已经非常清楚了。这个房间呢，和玉夫人的房间房梁高度是一样的，连这个白绫的位置都一模一样。像你这样一个八尺大汉，别说踩在凳子上，就算踩在桌子上，你都够不到。玉夫人还没我高，她怎么可能自己够得到呢？对呀、啊，那这样我们之前的猜测是对的。哼，所以说，玉夫人是被人杀了，然后把她的尸体放上去的。看不出来，这丫头的脑子这么厉害。看什么看？我脑子就是这么厉害。我我爱大神捕神机妙算，总有一天，我要破一个惊世大案。<笑>是是是，爱神捕。那我请问你，你费了半天的劲就查出来玉夫人是他杀，你还有其他的线索吗？说那个死了的岳夫人，平时她眼睛长在头顶上，活该老天收她。那你平时有看到她招惹到什么人吗？啊，这可说不清了。上个月我还看到她把那个瑞夫人骂得哭着跑出来。
瑞夫人，难道是她？我每天给蒋府后厨送豆腐，那个瑞夫人平日看起来低声下气的。有一天，她和玉夫人一起出门，她明知道玉夫人马上就要踩到狗屎了，都不提醒她。纸上写的什么？呃，是个茜子。是不是这个人？嗯，没错，就是他。最近真是人逢喜事，连手气都变得这么好。钱夫人真是说笑了。最近家门不幸，出了个窃玉贼，连老爷他丧子的旧事也都被翻出来了，闹得沸沸扬扬，真是让人头疼。吴桐，哼。但去了个母夜叉，从此贾老板身边就只有你一人了。这说来也蹊跷，我们家老赵听赌房的周老板说，这玉夫人上次还嚷嚷着要筹笔款来翻本呢，没想到人就这么去了，真是世事难料啊！你说的是真的？我还老想着之前我们打牌的情形呢。喏，他就喜欢坐我这个位置，说是顺风顺水。招财进宝！啊！啊夫人！啊！救命！啊！啊啊啊啊你怎么了？他他他,他是谁？他是玉夫人，就是玉夫人。你说笑呢吧？他坐这儿，我坐哪儿啊？你是不是病了？今天不玩了，今天不玩了，改天我再约大家，回头见。是啊，二位夫人，那我就先走了。哎，走走走走。怎么搞的？怎么搞的？为什么这么快就变回来了？啊，不饿了吗？那、啊，我跟你说，我刚发现那个瑞夫人被我们吓得不轻，她一定心里有鬼。这还要多亏阿青呢。滚回去！这么说来，这瑞夫人嫌疑最大。那她为什么要杀人？你以为人人都像你这样有吃的就可以了？我告诉你，蒋万户家闹出这么多条人命，就是因为钱太多。那我也喜欢钱，钱可以买很多好吃的。但我有妈妈就好了，因为有妈妈就有好吃的。妈妈，你个头啊！嗯。呃，我有点事情要办。嗯。我我我想出个工。嗯。什么是出宫啊？大个变，嗯，就是嗯。嗯有鬼气！有鬼气呀、啊！你是谁？别胡说八道啊！贫道茅山派第五十六代嫡传剑仙神武真君，途经此地，发现此宅，黑气缭绕，有厉鬼，阴魂不散，栖居四处，伺机夺命。这位兄弟，敢问贵府近日可有人故去？臣妾果然神机妙算。夫人最近是不是觉得背后凉飕飕的，总觉得有双眼睛盯着你，在看你，但是，一回头什么都看不到。臣妾帮我，臣妾帮我。这个事情是这样，这个厉鬼有冤情，待我把他召唤出来，让他上我的身，用我的嘴把冤情说清楚了。让他怨气一散，投胎之后，他就再也不会来骚扰贵妇了。哼，他哪有什么冤屈啊？以我的经验，一定会有。短则三天，长则半个月，他一定会找加害他的人索命。莫非瑞夫人有什么不能说的隐情，怕被这个厉鬼说出来？你别胡说
。对了，我好像没告诉真君我是瑞夫人，你是怎么知道的？呃，刚才这位小哥跟我说的。胡子掉了啊！谢谢。演的真的是不错呀！来人，给我打！哎，不许打了！打了